大家好，欢迎大家来到《原来如此》。今天我们来分享的话题是基督教的敌人。这是一个想说而不好说的话题。如果说不清楚，可能会误导一些朋友；说清楚了，就担心绊倒一些弟兄姊妹。但是面对问题，我们总是要正视，回避问题总不是最好的选择。所以在这里，我想事先说明的是，原来如此这个频道，也许对于一部分朋友来说，还是要谨慎的观看，因为这里有一些比较犀利的话题。而我的另一个频道同在，个人认为还是适合大部分基督徒或者慕道友的，因为同在那个频道的焦点只有圣经。并没有太多的延伸部分，不过我觉得这两个频道倒是能够相互的补充，该领受的可以领受，该扩展的也要扩展。因为在这个充满仇敌的世界中，我们总要面对各种各样的压迫，有些是来自于社会的，有些则是来自于基督教内部的。所以今天。我想和大家聊一聊基督教的敌人。面对这样的一个话题，可能很多人第一时间想到的是，基督教来自于世界的逼迫。我们看到人类正在越来越远离神的同在，我们看到世界正变得越发的荒诞无稽，甚至外邦世界都感觉到很丑陋的恶行。在基督世界中，却是习以为常的。当代基督教不仅仅是世俗化的问题，当代基督教很多做法已经叫人忍无可忍。不过，我们不能仅仅将这些罪归于世界带给我们的影响。基督徒应该是这个世界的防腐剂，基督徒应该是改变世界的一群人。可是，为什么今天的基督教？反过来被世界所同化了呢？有些时候，我们不要总怪罪这个世界，倒是应该回过头来看一看，是不是防腐剂本身就已经腐烂不堪了？所以，今天我们的眼睛不看外面，我们要好好的看看我们自己。众所周知，美国是一个以基督信仰为核心建立的国家。从欧洲来到北美的第一批移民，几乎是清一色的清教徒，是一群为了信仰可以放弃一切世界的人。所以，对于第一代北美移民来说，可以说是单纯的、纯粹的基督徒。可是，在仅仅不到一百年的时间后，这些基督徒的后代们就已经开始了五花八门的信仰。因为这些在没有逼迫中成长起来的新一代基督徒，他们的生存环境和先辈们是完全不一样的，他们对神的认识也不一样，以至于很多人认为神仅仅是他们祖先的神，他们并不确信这个祖先的神就是他们自己的神，甚至很多人开始寻找其他的神，路边的野草。和温室里的花朵，不管生长环境还是成长经历，都是完全不一样的。在罗马帝国长达三百多年的逼迫中，我们看到的是基督教的复兴；而在美利坚合众国近三百年的复兴中，我们看到的却是基督教的衰落。可能你会说。美国人不是近 70% 的人都是基督徒吗？而一些调查机构显示，真正认识圣经真理的基督徒，可能还不到总人口的 4% 据说大洋彼岸的英国，这个数字更是低于 3% 也就是说，大部分基督徒仅仅是嘴巴上的基督徒。平时行事为人和脑子里的价值观，与外邦人并没有什么差异
。所以，就当今世界来说，已经没有真正意义上的基督教国家了。基督信仰者已经变成了这个世界中的极少数。您觉得奇怪吗？您觉得震惊吗？真实的世界真的会让你感到绝望。当然，这么说并不意味着我就是这世界中那极少数的真基督徒。也许我也是一个嘴巴上的基督徒，只是我自我感觉还不错而已。所以，我真的需要神的怜悯，祈求神在这个罪恶的世界中让我免于仇敌的试探。所以，我们更加要清楚地知道这个世界的仇敌到底是谁。虽然今天的观点您不一定认可，但至少我觉得对您应该有所启发。我们看到圣经中对我们的教导，对于基督徒而言，我们最应该防范的是谁吗？是外邦人吗？是异教文化吗？好像不是。这个世界中最大的敌人是敌基督和假先知。而敌基督和假先知是外邦人吗？是异教人士吗？他们是隐藏在基督教的内部敌人。马太福音第十章二十八节：那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。来自于世界的逼迫，最多只能杀死你的身体，但对于肉体的死亡来说，基督信仰从来都不是什么问题。那只是提早毕业见主面而已，甚至为主殉道是一种荣耀，而灵魂的毁灭才是真正可怕的。可是，什么能够导致灵魂的毁灭呢？那就是罪。只有罪，才能导致人与神永远的隔绝。人一直活在罪中，就永远无法见主的面。可是，如何才能真正的认识罪呢？如何才能远离罪呢？这就是基督徒需要解决的问题。而今天有多少教会、多少传道人愿意讲罪呢？关于罪的话题。可能是教会最不愿意触及的话题，因为这会让人反感，会得罪人。为什么呢？肉体的天性就是愿意活在罪中。教导人脱离罪的辖制，可能是一间教会最重要的事情。不过非常遗憾的是，今天的教会更愿意讲祝福、讲恩典、讲喜乐。这样的教会本身就在罪的辖制里。圣经清清楚楚地告诉我们，我们要怕的就是那些能够杀死我们灵魂的。而外邦人会懂这些吗？从古到今，外邦人的逼迫中，往往更多的出现不断炼境的门徒。而今天的盛世繁华中，敌基督的教会。却在招兵买马。在我节目下方，经常有这样的留言，询问这样或者那样的问题。可是，多数留言这样问题的朋友，并没有静下心来好好的研读圣经。我非常愿意看到留言来一起讨论圣经，甚至一些拿着圣经反驳我的朋友。我想。这对大家来说都是非常有益的。但是，如果仅仅是希望我的回复能够让你明白圣经的话，我想这是办不到的。对我而言，曾经的那些疑惑也是通过不断的研读圣经来寻求答案。即使我身边有资深的牧者，非常近前的弟兄姐妹。我也会从圣经的角度来审视他们的观点，并不会毫无思索的全盘接收。这就是我们今天需要做的事情。我今天并不想更多的指责当代教会的问题
，因为不是牧者，真的很难体会做牧者的艰难。牧者也是人，也有软弱的时候。你不能要求每个牧者都是人间的耶稣，但是这并不是你在审判台前交差的借口。回到我们之前和大家提及的数据，既然。当今世界被誉为基督信仰灯塔的国家，真正认识圣经真理的基督徒只有可怜的几个百分点。那就说明，当代教会绝大多数都是有问题的。马太福音第七章十五到二十节，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面。却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。经济上，岂能摘葡萄呢？吉里里，岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡。不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。假先知有一个特点，我们必须要知道，就是他们通常都是言行不一致的。我们不要觉得假先知只活在圣经中，其实假先知一直就在我们中间。他们通常都是说一套，做一套。他告诉你们不要爱钱，其实他最爱钱。他告诉你们不要贪恋世界，其实他最贪恋世界。那些弟兄姊妹不读经、不敢说，弟兄姊妹奉献不够就破口大骂的牧者，你觉得他们不是假先知吗？假先知、假师傅可不止一个，在这个世界，可以说是成千上万。而他们就是带你去地狱的那些魔鬼的差役。今天很多朋友觉得，说两句教会的问题就受不了了。当你在审判台前交不了差的时候，你就不这么想了。天国的大门是一道窄门，去天国的路是一条窄路。如果这个世界成千上万的教会，数以亿计的基督徒，都是合乎神旨意的。耶稣基督不是早就来了吗？这是一个多么简单的道理呢？多少教会看似神的家园，实际上就是一个贼窝。一群污秽不堪、不愿意脱离罪的人，相互之间假借神的话语相互催眠。这是多么可悲的一件事情呢？我相信很多弟兄姊妹其实心里是明白的，眼睛也不是瞎的。他们知道自己身上有问题，也明白自己所属的教会的错谬。可是，他们知道该怎样做，但就是不愿意去行。他们觉得教会的牧师也是有恩赐的，他们觉得教会也是有神迹奇事的，他们觉得。教会也是有恩典的，这难道不是神同在的证明吗？可是圣经告诉过你，只要传道就是出于神吗？圣经告诉过你，驱魔赶鬼就一定出于神吗？圣经告诉过你，神迹奇事就是神同在的印记吗？圣经从来都没这么说过。但如果你就是愿意如此的执着，我也没有什么办法，因为我已经把我知道的都告诉你了。愿不愿意去做，您自己酌定。我们已经在末世之中了，神会兴起那些属神的教会，自然也会摧毁那些魔鬼的贼窝。可是，到那日。还是会有很多人一脸无辜的振振有词。不过
，这一次，神不会再有怜悯了。最后，让我们一起分享。马太福音第七章，二十一到二十三节。凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼。”奉你的名行许多异能吗？我就明明的告诉他们，我从来不认识你们。你们这些作恶的人，离开我，去吧